Hanno bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiudi gli occhi me ne sarà. Beh, insomma. Stella di periferia. Qualche artista l'abbiamo avuto anche noi, eh. Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andare via. Qualche artista l'abbiamo avuto anche noi. E come al solito dovrò abbassare. Con sua madre e una sorella, poca vita, sempre qui. Voglio bene a quella checca che era Lucio Dalla, perché ha scritto delle cose e non se l'è minata mai una volta del fatto, del fatto di essere dell'altra sponda, ecco. Un'umiltà e una dignità e una coerenza incredibili. Eh, sì, è vero, sono tradizionalista, ma che cazzo vuoi dire di più? Ho già detto troppo. Quindi voglio bene a questo artista qua che non c'è più. Sì. Ha scritto delle cose che i miei testi sono fantastici. Forse il canto autore italiano che canta autore italiano che preferisco dai già un minuto e mezzo di introduzione adesso provo a fare un video che l'avevo detto che quell'altro era leggero e se l'altro era leggero insomma voglio tornare a parlare della descrizione del mondo la descrizione del mondo e io lo so che fondamentalmente parlerò a me stesso no? ah, mi serve questo adesso però no? e anche un goccio di birra eh, la descrizione del mondo ne ho parlato diverse volte se qualcuno ha visto un po' dei miei video dice, ma che cavolo dice questo qua che cavolo dice questo che cavolo dice è eh, la descrizione del mondo <ride> E il mondo è pieno di gente che vi dice che siete in prigione, no? Che vi dice che ci sono quelli sopra che, che vi dicono che, che vi, vi imprigionano. Ma il problema è la descrizione del mondo. Il problema è la descrizione del mondo. Il tonal, il tonal, la personalità. I tarlici li abbiamo nel cervello i tarli ce li abbiamo nel cervello vanno deprogrammati dai non fatemi citare il buddismo Gesù Cristo e altre cose no? potrei fare dei, dei, dei video pirotecnici e stupirvi con effetti speciali non ho voglia cerco di parlare con la lingua dell'uomo la lingua dell'uomo la descrizione del mondo la descrizione del mondo deriva da ciò che noi abbiamo appreso da ciò che ci hanno fatto imparare, in parte è cosa giusta, diciamo, e in parte ci condiziona, in buona parte ci condiziona, più andiamo avanti con gli anni e più ci condiziona, e più ci condiziona. E io la chiamo la descrizione del mondo il modo in cui noi interpretiamo il mondo ma se noi potessimo vedere veramente il mondo com'è se fossimo veramente presenti con tutti i nostri centri allineati e fossimo equilibrati vedremmo delle cose incredibili ragazzi vedremmo delle cose incredibili questo è un video metafisico non so se lo caricherò adesso decido una volta che l'ho caricato quindi la liberazione, la liberazione dal condizionamento soprattutto. Uno si vuole liberare. Di cosa ti vuoi liberare? Sì, quello lì che mi vesta, il mio capo ufficio, o non lo so, il, lo Stato, i governanti che mi vestono con le tasse. Eh, sì, certo, certo. Ma chi ha dato l'accordo? Chi ha dato l'accordo? L'hai dato tu l'accordo. 
e allora una volta che hai dato l'accordo dopo per uscirne devi ritornare dentro nella forma per uscire devi ritornare dentro devi seguire queste regole e non puoi scappare l'ho già detto non puoi scappare non puoi scappare le regole si trascendono conoscendole entrando dentro fisiche e metafisiche e l'ho detto che l'altro video era quello più leggero eh quell'altro era quello più leggero sull'amore eh vabbè ma l'amore fa ridere i polli fa ridere i polli là l'amore fa ridere i polli però è una distrazione la descrizione del mondo siamo tutti condizionati qua dentro tutti siamo condizionati tutti da quello che ci hanno detto anche la controinformazione racconta un sacco di stronzate continua a ripeterlo continua a ripeterlo e allora cos'è la chiave? cominciamo a stare un po' da soli a fare scendere i pensieri guardarli senza combatterli questo è senza combattere senza combattere i pensieri lasciamoli passare e cercare di capire che sono una cosa indipendente da quello che ciò, da ciò che noi siamo. Sì, no, poi entrate nei canali di esoterismo dove vi parlano delle tecniche magnifiche. È difficile. Cioè, è difficile. Allora, non è complicato. È difficile. Qualcuno mi può dare la, 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 dif, dirmi la differenza? Io la conosco tra difficile e complicato una cosa può essere semplice ma difficile una cosa può essere complicata ma facile eh sì perché bisogna imparare anche a usare le parole no? bisogna imparare a capire il significato delle parole le cose complicate lasciatele stare quando una cosa è complicata lasciatela stare Soprattutto quando qualcuno cerca di insegnarvi qualcosa. Lasciate stare le cose complicate. Poi, una cosa può essere difficile. Difficile. Cazzo, impariamo di nuovo a, a conoscere il significato delle parole, non andare dietro a, a tutte le minchiate che ci raccontano in questi posti, questi luoghi. Dai come al solito un po' mi accendo però mi sono moderato o no è solo l'inizio non so se ne farò un altro stasera descrizione del mondo condizionamento mente la mente mente chissà perché si chiama così forse perché mente no? al cuore capisco che è un video un po pesante comunque magari do qualche spunto a presto amici miei buonanotte